ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണോ ആൻ്റി നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് താനാരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു ഇവിടെ അല്ലേ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഏ ആൻറ്റി ഭയങ്കര ഭയങ്കര അഭിപ്രായമായിരുന്നു അല്ലേ എനിക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കാനുള്ളത് ആൻറ്റി പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെ ആൻറ്റി ചിലപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കുമ്പം വിളി വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം എടുക്കത്തില്ല ഹലോ എവറി വോൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അതർ സെക്ഷൻ വിത്ത് ജെ ജെ പി സോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ലോറയാൻ്റി അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ലോറയാൻ്റിയുടെ പോകുന്ന വഴിയിലെ വഴിയാണിത് ഞാൻ ആൻറ്റിയെ കാണാനായിട്ട് മാത്രം വന്നതല്ല ഒരു ഒരു സോക്കർ ടൂർണമെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലോറിഡ മയാമിയിൽ അപ്പോൾ അതിന് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഒന്നും കാണാത്ത കാരണം അങ്ങോട്ട് പോയി കുറേ ഫോക്കസ് ഇപ്പം തൊട്ടടുത്താണ് ആൻറ്റിയുടെ വീട് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലോറിഡ ആൻറ്റി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞു ഇവിടെ കയറിയിട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് പോയി ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണം ആദ്യത്തെ വീഡിയോ താങ്ക് യു ഫോർ നല്ലൊരു വരവേൽപ്പാണ് വന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു സോ ഐ നോ യു ഗൈസ് എൻജോയ് ദ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആൻറ്റി എടുത്ത് പോയി നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മറുപടി കാരണം ആൻറ്റി എല്ലാം പറയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കാണിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വട്ടം കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ലെസ് ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ആൻറ്റി ഓക്കെ ഓൾറൈ ലെസ് ഗോ കൂടുതലായിട്ട് അടുത്ത് പോകത്തില്ല അവിടെ ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ വന്നാൽ പോവോ ആൻറ്റി ഇത് കണ്ടോ ഷോ ചെയ്യുക കണ്ടോ വാ വണ്ടർഫുൾ ഷോ ഇത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വട്ടം കിട്ടിയില്ല ഈ വട്ടം പോയി വാ ഹായ് ആൻറ്റി എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ലോറ ആൻറ്റിയെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ട ലോറ ആൻറ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഗിഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ മുന്തിരിങ്ങ ആപ്പിള് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഒന്ന് ആപ്പിള് ഇത് ഓർഗാനിക് ആപ്പിൾ ആൻറ്റി ഓർഗാനിക് സാധനങ്ങളല്ലേ കഴിക്കുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് തരുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വളരാത്ത ഒരു സാധനം ആപ്പിള് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും കഴിക്കാത്ത ഒരു സാധനം മുന്തിരിങ്ങ കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ നമ്മുടെ ലോറയാൻ്റി ആണ്ട വന്നാണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ലോറയാൻ്റി ഒരു ഹലോ പറഞ്ഞേ ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ അതെ ലോറയാൻ്റി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലളിതമായ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് പ്രകൃതി രമണീയമായ ഭൂമിയിൽ താമസിച്ച് ജീവിതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു നല്ല ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് പട്ടികളും പക്ഷികളുമായി സന്തോഷ നിമിഷത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു ആൻറ്റിയുമായി കുറച്ച് നിമിഷം നമുക്ക് ചെലവിടാം ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് കുറെ പേര് വിളിച്ചായിരുന്നോ അഭിപ്രായം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്ന് കാണണം ഓക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓക്കെ വന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം കാണാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്റെ പട്ടികളുടെ കൂടാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പട്ടികൾക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ോ <laughs> 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 ഇതുവഴി കറങ്ങിയില്ല കഴിഞ്ഞ വട്ടം കപ്പളങ്ങ ഉണ്ട് കായ്ച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ 
Okay, we got the. Oh man, look at. Guys, oh, I know. You do want to have a other one and I'll carry it with you. You do, Kundu. Yeah, yeah. Okay. But actually, um, see, I'm going to take it. Actually, wow. ഇവർക്ക് <laughs> <laughs> ചുമ്മാ കളയോ അല്ലയോ അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം തിന്നാൻ പറ്റിയല്ലോ പട്ടികൾക്കോട് നടക്കാം നമ്മളെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറെ പേര് ആന്റിയെ വിളിച്ചല്ലയോ കുറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും കുറച്ചു പേര് പിണങ്ങി ഇല്ലയോ കുറെ പേര് പിണങ്ങി അബ്യൂസ് ചെയ്തു കാരണം കാരണം എല്ലാരും ഒരു ആന്റി ഇത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മളിതൊരു വീട് സത്യം പറഞ്ഞു ഫ്രീ മാത്രമല്ല ആന്റി എൻജോയ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ വീട്ടില് ഇത് ലോറ ആന്റിയുടെ ഫാം ആണെങ്കിലും ആന്റിയുടെ വീടാണ് ആന്റി പറയുന്നു എല്ലാരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റെസ്പെക്ടോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ വരാൻ മറന്നു പോകും ചിലപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ ലോറ ആന്റി ഇത്രയും ഫാം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് പോയി കാണാം എന്നുള്ള രീതി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം കാശിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ കാശ് തന്നിട്ടല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പക്ഷെ അത് അത് അങ്ങനെ തോന്നി പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി മലയാളി ഇൻക്ലൂഡിങ് എനിക്കും പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓർക്കാ പുറത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോണേ ചിലവരൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോ അത്രയും ഫ്രീഡം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാം ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അവര് ചെടിയുടെ തൈ കാണുമ്പോഴേ ഉടൻ വലിച്ച് പറിച്ചു ഒരു കം ചെടിയുടെ കമ്പ് കാണുമ്പോഴേ ഉടനെ ഓടിച്ച് കയ്യിലെടുക്കും അപ്പം പത്ത് പേര് ഓടിച്ച് നൂറ് പേര് ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ ചെറിയ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് എല്ലാം മിക്കവാറും ഉള്ളവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ പക്ഷേ പിന്നെ ഒത്തിരി ഡിമാൻഡ്സ് വരുമ്പം Uh, I simply cannot do my work. Ah, okay. Yeah. Uh, three demand you, right? Ah, three demand you. Because they expect you to do it. Say, for example, they want to come and spend four hours here. Ah, okay. Ah, uh, four okay. hours, uh, uh-huh. I, I go with them. I don't let uh, yeah. them just go and do whatever they want. I go yeah. with them. Yeah, okay. And then when I, when they spend that, you know, uh, time spending, Spend them, them, okay. they think, uh, this $40 I charge you, you will be in a high amount. I think it's a wholesale. വന്ന് ഫ്രൂട്ട് പറിച്ച് തൂക്കി എന്റെ വില തന്നിട്ട് പോകുമ്പം കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ പക്ഷെ ആന്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ആന്റി കറക്റ്റ് ആണ് ചിലവർക്ക് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചിലപ്പം ചിലവർക്ക് തോന്നി പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് എനിവേ കൊറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാണാം മെക്സിക്കോയിലുണ്ട് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ അതുപോലെ വലിയ ഇതിന്റെ വലിയ സൈസ് വരുന്നുണ്ടോ ഇത് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോ കറുത്ത കളറാവും അത് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഞാൻ പഴുത്തത് കാണിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് നിന്നാല്
അമേരിക്ക പറയുന്നത് യെല്ലോ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് ഓൾ ദീസ് ഡിഫറെന്റ് Yeah, I call this one brown support uh. or chikku, yellow support or canister, mm-hmm. white support, and then mame support, uh. um, and then one more uh, support. Okay. Eight there are one? Yeah. Ah, okay. Yeah. Do you know what you're doing, Jason? Okay. എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയും ചിലര് അത് കാണുമ്പോ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഹൈ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഹൈലി ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങോട്ട് വൺസ് നമ്മൾ ഹുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി സിംപ്ലി കൺ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ എന്തോ ഉഗ്രനായിരിക്കുന്നു കേട്ടോ കേട്ടോ ഉഗ്രനായിരിക്കുന്നു അടിപൊളിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേൾക്കുമ്പോ ഒരു സുമ കാണത്തില്ല ചിലർക്കേ അതിനോ പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മള് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മള് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉഗ്രനായിരിക്കുന്നു അത്യുഗ്ര ഓ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടേ കണ്ടോ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇവൻ്റെ പേരെന്തുവാ ലൂണ 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 കിടക്കുന്നതാണോ ആ ഹാ ലൂണക്കുട്ടൻ ഇരുമ്പി പുളിയോ ആ തണുപ്പ് കുറച്ച് എല്ലാം പോയി അല്ലേ ഇരുമ്പി പുളി എല്ലാം ഇത് പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ബാഗ് കെട്ടും പുഴു വരാതിരിക്കാനായില്ല ഇത് പഴുക്കാറാണ് ഇച്ചിരിയൂടെ അതിന് ഇത് വരണം പക്ഷെ ഈ വിത്തല് ഇച്ചിരി പുഴുക്കുത്ത് പോലെ വീണിട്ടുണ്ട് ബാഗ് കെട്ടിയിട്ടും ഇത് കണ്ടോ അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്കത് വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിന് ഒരു പൗണ്ടിന് സെവൻ ഡോളേഴ്സ് ഇത് ഒരു ഒരു പൗണ്ട് മിച്ചം കാണുമായിരിക്കും പത്ത് പത്ത് ഡോളർ കൂട്ടിക്കും ഇതിന് ഈ പൂവിനെ വേനപ്പച്ച എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊരു രസമായിരുന്നു കണ്ടതിന് ശേഷമേ നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതലും നല്ല കമന്റ്സുകളാ അത് പിന്നെ അതെ നമ്മള് അങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്താ മതി നല്ല കമന്റ്സ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആന്റിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് കമന്റ് എന്താണെന്ന് അതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്ത കമന്റ് എന്ന് പറയാന ഇവിടെ നിന്ന് കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ വന്നു ആ പുള്ളി വന്നപ്പം ഇവിടെ വന്നു ആ ഇവിടെ വന്നു പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇത് കേട്ടോണ്ട് ഇവിടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മയാമി വന്നിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ആക്ച്വലി അറിയാമല്ലോ ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തേരെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് ഹീസ് ഇനോ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ ഇനോ കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഓഫീസറാ അന്നേരം പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ശരിക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐ മീൻ പുള്ളിയുടെ കമന്റ്സ് ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട കമന്റ് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ കമന്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തോ അട്രാക്ട് ചെയ്ത അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ അവർ he learned about positive energy number 1 oh, okay number 1 he learned about positive energy 
കാരണം പ്ലാൻസ് വളരുന്ന നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടാണ് യാ പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഐ എം വെരി കൈൻഡ് ആൻഡ് ലവിംഗ് യുനോ പിന്നെ വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് നടന്ന് കാണിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അത്രയും ഓർക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഹൂസ്നി രണ്ട് മൂന്ന് ഫാമിലികൾ വന്നിരുന്നു അവരും അതുപോലെ തന്നെ അവരൊരു വീഡിയോ എടുത്തു തന്നെ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്ലിപ്പ് ആയിട്ട് ഇടേണ്ടതാ ആക്ച്വലി അത്രയും ചെയ്തുണ്ട് കാരണം ഇത് മാത്രമല്ല നാട്ടിൽ നിന്നും പിന്നെ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡിൽ നിന്ന് ആൻറ്റിയെ ഇപ്പം അറിയാം എല്ലാവർക്കും ഏഹ് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഏഹ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയേ അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് പ്രചോദനമാണ് ആൻറ്റിയുടെ ഈ കൃഷി ഏഹ് അങ്ങനെ കുറേ പേര് ആൻറ്റിക്ക് ചെയ്യാങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി ഉള്ളവർക്കും ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏഹ് ഇത് ഇത്രയും ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടാന്നും പറഞ്ഞ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ പേര് എന്തുമാത്രം <laughs> 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 തെങ്ങിന്റെ കിട്ടിയില്ലേണ്ടല്ലോണ്ട് ഉരുണ്ട തേങ്ങ നീണ്ട തേങ്ങ എല്ലാ തരം തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം കാണിച്ചില്ല ഇത് തെങ്ങ് നിലത്തുന്നേ കായ്ക്കുന്നതാണ് ഓ ഇത് ഓ ഇത് കുഞ്ഞു നാട്ടിരിക്കല്ലേ അല്ല നിലത്തുന്നേ കായ്ക്കാൻ ആൻറ്റി എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ആൻറ്റിയുടെ പിന്നെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ആൻറ്റിയുടെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിക്ക് അങ്ങനെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ആൻറ്റിയുടെ കൃഷിയാണ് ആൻറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിയും ആൻറ്റിയുടെ കൃഷിയും അതാണ് ആൻറ്റി കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് അതൊരു പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം അമേരിക്കൻ കസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കൻ നമ്മൾ അമേരിക്കൻസ് ആണ് അമേരിക്കൻ കസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആരുടെയും പേഴ്സണക്കാരും ചോദിക്കത്തില്ല ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷേ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് തിങ് ചോദിക്കുന്നത് ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡ് എവിടാ മക്കളുമാരെവിടാ എന്നൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പം ആൻറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പറയാം ആൻറ്റിക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ട് മക്കളുമാരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവരവരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു പക്ഷേ ആൻറ്റി സന്തോഷകരമായിട്ട് തന്നെ ടർക്കിയല്ലേ <laughs> 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 ചക്കയൊക്കെ പണ്ട് ഇച്ചിരിയൂടെ വലുതാകേണ്ടതായി കാലാവസ്ഥ കൊണ്ട് പോയത് പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ദാണ്ട അടുത്ത വട്ടം വരാൻ ഇനിയുള്ള ഒരു അടുത്ത പാർട്ടി കാണിക്കുന്നതാണ് ദാണ്ട മാവ് ഏഹ് വേറെ എന്തൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയ സമയം എന്തൊക്കെ ആൻറ്റി ഈ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം സാറിന് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ വർഷം ആദ്യം ഉണ്ടായ മാങ്ങ എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോയത് കണ്ടില്ലേ മാവ് എല്ലാം ഇതുകൊണ്ടോ കരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാകുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പൂക്കുന്നവരാകുകയില്ലേ ആൻറ്റി പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെ ആൻറ്റി ചിലപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കുമ്പം വിളി വിളിക്കുമ്പം ചിലപ്പം എടുക്കത്തില്ല 
അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും കിട്ടും അഡ്രസ്സ് എന്തായാലും ഇടത്തില്ല ആൻറ്റിയെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അഡ്രസ്സ് ആൻറ്റി തരും അന്നേരം വരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോൺ എടുക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാവോ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു ഇമാജിനേഷൻ പോലും ഇല്ല ഈ വീഡിയോ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഗെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കോൾസ് ഇടെ ഈ കോളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ആ കോളിനെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ ഫാമിംഗ് നിർത്തി വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും ഐ വോൺ ബി ഏബിൾ ടു ഡു എനി വർക്ക് സോ എൻ്റെ ഫോൺ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് വോയിസ് മെയിലേ പോകും അപ്പൊ ഈദർ യു ലീവ് വോയിസ് മെയിൽ ഓർ യു സെൻഡ് മി എ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഈവൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആൾക്കാർ എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജും വോയിസ് മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ അവിടെയുണ്ട് ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് വേണേലും വിളിക്കാം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഉള്ളൂ ഉള്ളി തിങ്ങി തന്നെയാന്ന് ചോദിച്ചാല് പിന്നെ എനിക്ക് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ദേ ആർ പൊളൈറ്റ് ഇൻ ദേ ആർ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ ദി ദേ ആർ പൊളൈറ്റ് ഓർ ദേ ആർ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ അതാണ് ആൾക്കാർക്ക് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റെസ്പെക്ട് ആ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യും കോള് ആൻസർ ചെയ്ത് സാലെ ഡീറ്റെയിൽ പറയും പിന്നെ സാധാരണ ഇവിടെ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ആരെങ്കിലും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊണേഷൻ ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡോളർ പെർ പേഴ്സൺ ഡൊണേഷൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് പതിനാറ് വയസ്സിന് പൊക്കത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് തരുന്ന ആൾക്കാർ വന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഷൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കണോ എന്നുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ് പറയും പിന്നെ ഏതെല്ലാം പഴങ്ങളാണ് അന്നേരം അവർക്ക് അവൈലബിൾ അവർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അയക്കും അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എനിക്ക് പൈസ തന്നാൽ മതി പക്ഷേ എൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പൈസ തരാതെ പോയ ആൾക്കാരുണ്ട് ചിരിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് ഫാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ ആൻറ്റി ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ഈ പൈസയും കൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കൊട്ടാരം വരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ജോലി ഇല്ലാത്ത ഒരാരും ഇങ്ങോട്ട് എന്തായാലും ട്രാവൽ ചെയ്ത് ആൻഡിയെ കാണാനോ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ കാശ് ജോലി ചെയ്തിട്ട് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്നു കാശ് എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത് പോട്ട് എന്തായാലും പിന്നെ പക്ഷെ ആൻറ്റി ഇവിടെ വരുമ്പം ആൻറ്റിയെ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചാരിറ്റി വർക്കിനാണ് ആൻറ്റി ചെയ്യുന്നത് അതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അന്നേരം ഇനോ ആ രീതിയിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ അവർക്ക് ചാരിറ്റിയെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മുടെ മലയാളീസ് ഒത്തിരി പേര് ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല ചാരിറ്റി എന്നുള്ളത് അവരുടെ മനസ്സിൽ പോലും വരുന്നില്ല അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ പൈസ പോക്കറ്റിൽ ഇടുവാണ് ഞാൻ ചാരിറ്റി എന്ന് കള്ളത്തരം പറയുന്നൊക്കെയാ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്കതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പൈസ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഫാമാണ് എനിക്ക് ആരെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവം അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ പിന്നെ പൈസ ഞാൻ ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാരിറ്റിക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് പോലെ എൻ്റെ പണിക്കാരുടെ എക്സ്പെൻസ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് മുഴുവൻ വേറെ പൈസയാണ് ഈ പൈസ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇവൻ ജെയ്സൺ എനിക്ക് ഒരു ഡോളർ തന്നാൽ പോലും ഈ മാവ് ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് കാലാവസ്ഥ മാറിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ മാവുകളൊക്കെ ഇത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് പൂക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഉണ്ടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലേറ്റ് ആയി പോകും ഇവിടെ വന്നാ ഞാൻ ജോലി കൊടുക്കാൻ റെഡിയാ എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്നാന്ന് ഞാൻ പറയാ മരത്തെ കയറാൻ അറിയായിരിക്കണം പഴം പറിക്കാൻ ഇറങ്ങിയായിരിക്കണം ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ മരത്തെ കയറ്റാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയല്ല ഇനോ അങ്ങനെയുള്ള റിക്വയർമെന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പഴം തിന്നാം ഇഷ്ടംപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിസ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഐ കെ നോട്ട് സ്പോൺസർ എനിബഡി ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഐ ഡോ ഡു ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ള
Bentar. ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് വളരെ ഷോർട്ട് ടൈം കൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാനോ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ പറയുക ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും ഒരു നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് സോ ലെസ് ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ആൻഡി ആൻഡ് സേ ഗുഡ് ബൈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കിഡ് വേണ്ട ആൻറ്റിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് പോയതാണ് കഴിഞ്ഞ വട്ടം വന്നപ്പം വേണ്ട ആൻറ്റി ലോറ ആൻറ്റി ഇപ്പോൾ പോകാൻ സമയമായി പെട്ടെന്നുള്ളൊരു വിസിറ്റായിരുന്നു ഓക്കെ ആൻറ്റി താങ്ക് യു പിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയത് സന്തോഷം ഏഹ് കുറെ പേര് ആശിച്ചിരുന്നതാണ് ആൻറ്റിയെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞേ സോ ആൻറ്റി അത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോക്കർ കളിക്കാൻ വന്നതാണ് മയാമിയിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ അന്നേരം ഓടി വന്നതാണ് ആൻറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആൻറ്റിയെ കാണുക പോവുക നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ആൻറ്റിയെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഇത്രയൊക്കെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആൻറ്റി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആൻറ്റി സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇവിടെ വരിക ഏഹ് അപ്പോൾ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഓക്കെ ആൻറ്റി ആൻഡ് ടേക്ക് യു ബൈ സി യു സി യു എല്ലാവരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ടേക്ക് യു ആൻഡ് ബൈ ബൈ ഓൾ റൈറ്റ് സി യു